Subhanallah, wenn ich mit einem Fuß im Paradies stehe, ich bin sicher, bis der zweite auch im Paradies ist. Aber bei uns, wir sind alle schon im Paradies. Wir haben es alle schon gepackt. Wir haben es alle schon gepackt. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Mein Nachbar, der ist in der Spielhalle, trinkt Alkohol, schlägt seine Frau platt. Kein Problem, ich bin schon besser. Alhamdulillah, schau nicht auf diese Leute. Schau erstmal auf dich selber. Weil, ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir unsere Situation hier in Deutschland sehen, da muss man weinen nach ihr. Da muss man wirklich weinen. Und wenn ich dann sehe, wie leider viele Brüder in der Illusion leben, dass da so viel gemacht wird. Was wird gemacht, Achim? Was wird gemacht? Achim, wir haben in ganz Deutschland keine einzige islamische Schule. 40 Jahre Muslime in Deutschland. Wenn du nach England gehst, überall. Wenn du in den USA gehst, überall islamische Schulen. Wenn du nach Kanada gehst. Wir haben in Deutschland, in Berlin haben wir mehr jüdische Kindergärten als in ganz Deutschland islamische Kindergärten. Wie kommt das? Das heißt, man braucht sich nicht einzubilden, es ist was passiert. Und man muss nicht sauer sein auf mich, man muss sauer sein auf sich selber. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah, die Zeit ist noch nicht vorbei, Achim, du lebst noch. Ich sage das nicht, um dich, zu, um dich fertig zu machen. Ich sage dir das, um etwas an dir selber zu ver, 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 verändern. Warum? Weil der Tag wird kommen, Achim. Der Tag wird kommen, wo die Hölle herangetragen wird. Fast bersten vor Wut. Und die wird voll werden. Am Tag, wo wir zu der Hölle sagen, bist du schon voll? Die sagt, gibt es noch mehr? Mehr, mehr, mehr! Deswegen, das sollte sich keiner, keiner sollte sich einreden. Es ist wirklich, er hat alles geschafft. Jetzt ist die Frage, wenn wir sagen, wir wollen ins Paradies kommen und wir wollen 100% hinter unserer Religion stehen und wir sehen, unsere, wir, sehen unsere, wir sehen das Ergebnis draußen. Subhanallah, vor ein paar Tagen hat mich jemand angerufen, ein alter Freund, vom, äh, mit dem ich zusammen geboxt habe früher, in Berlin. Nach acht Jahren ruft er mich an. Der hat irgendwann eine Nummer rausbekommen, ja, also über die Internetseite, der hat bei YouTube irgendwie was eingegeben. Da ist er auf die Internetseite gekommen, hat mich angerufen. Wisst ihr, was der mir erzählt hat? Der ist kein Muslim. Der hat gesagt, ja, für mich ist das alles so, äh, so unglaubwürdig, wenn ich sehe, ja, dass der Typ, mit dem ich gestern noch, der, oder mit dem ich nicht, der schlimmer ist als ich, der jede Woche eine andere Freundin, ich habe eine Frau, mit der bin ich seit Jahren verheiratet, der ist schlimmer als ich, der hat immer eine andere Freundin, schlägt seine Freundin auf der Tanzfläche und, 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 und lässt volles Programm auf gut Deutsch die Sau raus und erzählt mir auf einmal, ey, du bist voll der Ungläubige und du bist dies und das. Sag, was, das ist doch unglaublich, was will der mir erzählen? Und das ist unser Ergebnis. Erzähl mal, erzähl mal draußen einem, erzähl mal draußen einem, äh, erzähl mal draußen einem, ja, wir Muslime, wir sind die, die ins Paradies kommen. Das hat er gehört. Was? Ach, ich bin gerade, ich bin gerade an der Tankstelle, gerade im Moment, ich bin gerade an der Tankstelle, da geht hier eine Frau lang, ja, und vor mir im Auto sitzen, ich denke, das waren, hm, welche aus einem bestimmten islamischen Land, ist egal, ja, wollen wir jetzt nicht nennen, ja, und hier geht die Frau, und ich gucke in das Auto, Oh, so sitzt er da, ja genau, Entschuldigung. Aber so sitzt er im Auto und ist sich den, bald den Hals am Verrenken. Ey, pervers. Pervers, also so hast du noch nie einen Deutschen eine Frau hinterher gucken sehen. Alle drei. Ey, was ist das für ein Verhalten, Achi? Was ist das? Ist das Islam, Achi? Ist das Islam? Geh mal irgendwo raus. Ich frage dich ganz ehrlich, <lacht> Achi. Party. Wir haben nichts damit zu tun, Hamdullah. Aber wo, mit wem, mit wem kriegst du Schlägerei? Ach, wer macht Theater dort? Die Muslime. Ach, deswegen hier, das heißt, das, was du, wenn der Islam dich nicht verbessert, von deinem Verhalten her, dann brauchst du dir gar nicht einzubilden, dass dein Gebet angenommen wurde. Glaub es mir. Inna salata tanna anil fahshai wal munka. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, was bringt uns zu diesen schlechten Taten? Das Herz ist verdreckt. Das Herz ist verschmutzt. Das Herz ist am Ende. Warum? Zu viele schlechte Taten. 
ran alle Kolubi mekan yaksibu. Das, was sie getan haben, hat sich mit Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so viel geredet und gesagt, wie sich den Hals verrenken und hin und her. Ja, wir haben so viel geredet. Jetzt ist die Frage, weil ich höre viele, die erzählen von den Problemen der Muslime. Ja, die Atombombe in Kaschmir und die Atombombe in Indien und die Atombombe in Pakistan. Ja? Wir müssen über Dinge reden, die wir selber ändern können. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Du beobachtest dich selber im Spiegel. Freundin, Spielhalle, Alkohol, Disco-Freak, das komplette Programm. Okay. Und ich frage dich, glaubst du an Allah? Ich sage, Allah ila ila Allah. Glaubst du an den Propheten Muhammad? Ich sage, an den Muhammad Rasulullah. Ist Islam die Wahrheit? Ja. Glaubst du, dass wenn du so lebst, in die Hölle kommst? Ich glaube, Allah wird mir verzeihen. Alhamdulillah. Achi. Achi, okay, Allah vergibt alle Sünden. Allah vergibt alle Sünden. Aber außer Schirk, natürlich, wenn mit Schirk stirbt, der wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit und Kuffer und Fahr. Aber jetzt, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, okay, was ich damit sagen will ist, du siehst das ein, dass du Fehler machst. Du siehst das ein, dass das, was du machst, dass dem, was der Islam, dass das dem, was dem, der Islam lehrt, 165% widerspricht. Das heißt, das ist ein Widerspruch. Aber was ist jetzt das Problem? Was ist das Problem? Was hindert dich daran, das zu tun, was richtig ist? Das ist die Frage. Weil es nützt nichts, wenn wir nur meckern. Es nützt jetzt darüber zu reden, wie kannst du dich verbessern? Und dazu müssen wir erstmal eine Sache ganz deutlich verstehen. Und ich hoffe, dass jeder, jeder genau zuhört. Wir müssen die Natur der Sünde richtig verstehen. Weil viele von uns denken, die Sünde wäre etwas, was geschrieben wird. Und dann gehst du mit 95 auf die Hatsche und dann werden die Sünden gelöscht. Achi, wenn du diese Einstellung hast, wenn du diese Einstellung hast, dann wirst du es nicht schaffen, auf zur Hatsch zu fahren. Stimmt, die Hatsch löscht alle Sünde. Wie angenommen. Ne? Aber wenn du so lebst, wirst du dich vergiften. Wirst du dein Herz vergiften, denn jede Sünde wirkt auf dein Inneres, auf deine Seele, auf dein Herz wie Gift. Und wenn du so machst, schau dir die Leute an. Schau dir die Leute an. Viele Leute habe ich gesehen, glaube es mir in Mekka, die denken, sie kommen mit 65 zur Hatsch und die Hatsch wird angenommen und dann Alhamdulillah wird alles gelöscht. Die kommen an. Siehst du Jomel Arafa, siehst du da. Jomel Arafa, wo die Engel herabkommen wo die Engel um die Menschen herum sind, wo der beste Tag ist, wo Allah herabkommt und sagt, hier, meine Diener sind zu mir gekommen mit Staub und die Haare durcheinander und gebe ihnen die Botschaft, dass ich ihnen vergeben habe. An diesem Tag sitzen die Leute dort, wo du sitzen sollst, wo du sitzen sollst, wo du stehen sollst und bitten sollst und die Bitte angenommen wird und Allah nah ist. An diesem Tag sitzen die Leute dort. Sie am Spiegel, am ja, weißt du, reden wir ein bisschen zu Hause, wenn wir wieder zu Hause sind, haha, <lacht> dann können wir jedem erzählen, haha, wir waren auf der Hatsch gewesen, mache ich, also da müssen wir noch ein paar Fotos, ich muss noch das und das kaufen und das und das kaufen. Manche Leute, die fahren zur Hatsch. Ach, die fahren zur Hatsch, glaube es mir, die haben die ganze Hatsch nichts anderes zu tun, als ihren Einkaufszettel abzukaufen. Ich muss das für den kaufen, das für den und der braucht noch ein Geschenk und der braucht noch ein Geschenk und dann müssen wir noch ein Foto machen, zusammen mit meiner Frau, damit auch jeder weiß, wir waren auf der Hatsch. Mashallah. Normalerweise sollte man die Taten geheim machen. Das zeigt, Achi, Allah hat dir gar nicht den Erfolg gegeben, weil du deine Einstellung schon falsch war. Subhanallah, ein Gelehrter, ein Gelehrter des Islam, Shankriti heißt er, mit seinem Sohn, waren die bei Arafa gewesen. Und der Sohn, der wollte ihn einige Fick-Fragen stellen. Fick bedeutet, wie man fastet, wie man betet und so weiter. Er wollte ihn eine, einige Fragen stellen. Und was sagte der Vater zu ihm? Jetzt im Gegensatz zu den Leuten, die da sitzen und am Qualmen sind, am Labern sind. Er meinte zu ihm, mein Sohn, heute ist nicht der Tag, um Fragen zu stellen. Und er sagt, der Sohn sagt, und in diesem Moment kamen die Tränen so von ihm runtergeflossen. Wie ein Wasserfall. Und nur noch am Weinen für seine Sünde. Das sind die Leute, die es verstanden haben. Aber so, du musst gar nicht denken, dass deine Sache akzeptiert wird, wenn du jetzt immer weitermachst. Natürlich, wenn man wirklich, und das ist vielleicht gerade das Gefährliche, das Gefährliche ist vielleicht gerade, dass man denkt, ja, ich bin ein guter Muslim und ich gehe doch in die Moschee und gehe zu Yom und Jumma und bete, aber im Endeffekt 
ist das noch gefährlicher als derjenige, der wirklich auf dem falschen Weg ist und mit richtiger, reiner Absicht richtig zurückkehrt. Weil, Brüder, wir müssen auch gucken, dass unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas if qawli wal amal. Jetzt, wie kannst du dich jetzt reinigen? Die Sünde ist also etwas, was dein Körper beeinflusst, was dein Herz beeinflusst. Das ist, was Allah sagt. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf, ihre Ver Ver auf ihren Herzen festgesetzt. Und viele Jugendliche sagen heute, ja, ich fange an, wenn ich 40 bin. Erste Frage, wer hat dir garantiert, dass du 40 Jahre alt wirst? Wer? Vor einem Monat, vor zwei Monaten ist nur ein 19-Jähriger. Ich habe gestorben beim Autounfall. Wer hat jetzt gesagt, wir können alle heute sterben? Wer hat jetzt gesagt, das ist die erste Sache? Das heißt, was ist, wenn du das Ziel nicht erreichst? Dann zweite Sache, ist es nicht so, dass du Allah über 